我们的城市规划其实是走过一个弯路。9 0年代的时候，为汽车来建造城市，修了非常多的这种立交桥呀、快速路呀，方便城市向四周的一种摊大饼式的蔓延。但现在越来越多的考虑到，城市应该是一种人的尺度。我叫李浩，是一名城市规划师。北京的很多城市建设的问题是中国城市的一个代表。建国之后呢，我们当时都是想把城市建设为这种生产的一个空间，每个街区非常大，路又非常宽，并不会太多考虑人的生活的需求。我曾经在回龙观居住过一两年，北京五环外的一个睡城，房价房租都比较便宜。这种新城往往它的尺度非常大，一个路口走到另一个路口，有时候就要走半天。地铁经常挤好几次，不一定能挤上。满大街都是一些像沙县小吃，只有这样的一些路边摊。小镇青年来北京，发现自己是从一个县城来到了另一个县城。我们当时确实做了非常多的一些研究。回龙观相当多的人是在上地工作，上地是很多互联网公司的总部。最近这一两年，回龙观建了一条到上地的自行车道，这也是全国首条在城市中建的一条快速自行车道。30分钟能够骑过去，对于码农上班来说也是非常便捷。它没有堵车，也是非常绿色和低碳的。现在越来越多的市民会专门跑到这个地方来骑自行车。我们现在是在皇城根遗址公园，它在历史上是皇城城墙的东侧，它是在路中央的，路外侧呢是机动车道，它就意味着我们绝大多数道路空间。是留给我们这个行人的。这种案例我以前在欧洲很多城市见过，比如巴塞罗那的兰布拉大街，被称为欧洲最美的街道。它就是把道路的中央还给游客。我们能够感受到这种市民活动的烟火气是特别浓的。莎士比亚曾经说过一句话：“城市即人，城市不是给汽车设计的，城市的主体永远是它中间的居民。”北京最早是一个古城，那么对于老城区的改造提升，强调一个微改造，而不是这种大拆大建。传统的胡同它是没有花园，也没有街道，在这种地区，尽可能的整出来一些公共空间，让老百姓展开一些交流。很多胡同建得像大杂院一样，路边那些商业更是不同颜色的门脸。我们也是对整条街进行了系统的规划建设。整体的风貌保持了一个统一，这样的一些视线通廊也能和路对面雍和宫这个红墙形成一个呼应。作为游客，其实我们更多的也是希望能够感受到当地的一个历史文化，而不是这种全国都一样这种网红店呀、啊、这样的一些商业街区。杨梅竹斜街是一个比较成功的旧城改造提升的一个例子。我们可以拿它和南锣鼓巷做一个对比。南锣鼓巷等于说是一条完全商业的街区，很少我们能够看到当地居民的生活。但是这个杨梅竹斜街有非常多的历史文化名人的故居，改造的过程中却有非常多的文化创意的设施的植入。我们既能看到一些新兴文化创意的一些小店也能看到当地居民的很多生活。它是更能代表未来这种旧城改造趋势的一个例子。城市空间是不是成功，不只是说我们在照片上、在图纸上看起来它那么酷炫，最重要的是有人去使用它。有人气的城市，它才是比较成功的城市。